الشعب وتعرفت عليا ان انا انزل على كل قوائم الاحزاب وربطت انا عرض عليا وزاره القوى العامله في تشكيل حكومه الدكتور عصام شرف امني ورفضت قلت أه لها بالاساس اني شايف أه ان الحكومه الانتقاليه مش هتقدر تعمل اي شيء واني انا قاعد اتكلم واشتغل حوالين الحرب الازمه والجذور والحرب الاقصى واراضي الدوله قال ان هي مدينتي وعوده الشركات الخصصه للعقود بتاعتها عقود فاسده وتشغيل المصانع ان العمال يشغلوها ذاتيا لو رجال الاعمال هربوا وسابوها واعتذرت بشكل رهيب واللي عرض عليا دوت المستشار محمد فؤاد جلال الله نائب رئيس مجلس الدوله وكان في التوقيت دوت مستشار الدكتور عصام شرف وقلت له انا شايف ان الافضل في المرحله دي ان يستمر الدكتور احمد حسن البراء. والمجلس العسكري بعت لي بعض شباب الثوره يسالوني اذا كنت انا موافق اني اتعين في مجلس الشعب وهم مستعدين يعينوني بس يعني ياخدوا موقفي الاول لانفاقه بعد ما يطلعوا قرار اني ارفض وبالطبع رفضت اني اتعين اصلا بفكره التعيين ورفضت اني اللي يعيني كمان المجلس العسكري اللي انا بختلف معاه تماما وبوجه له كل سهام النقد خلال المرحله اللي فاتت وبحمله كل الجرائم اللي ارتكبت في حق الشعب المصري. ولما عرض عليا النزول للانتخابات من من بعض العمال ومن بعض النشطاء السياسيين آه وكان من ضمنهم اكثر رجل عشان بس نتحاسب بعد الانتخابات نشوف هنضرب بعض ازاي آه كنت رفضت في البدايه جدا وشايف ان الموضوع لا وصعب وازاي والمجتمع انتهى يقبل حد ممكن سنه 40 سنه من وجود هذه المعركه آه وواحده واحده لما بدات اسال التوائم القريبه مني كان بيبقى نفس الرفض في الاول لا او صعب وازاي واستحاله وبعد 48 ساعه ليه لا؟ خلينا خلينا نقول المعركه بكل مشاكلها اللي ممكن نتعرض فيها وكل ايجابياتها وسلبياتها اللي ممكن او لازم ان احنا نتعلم منها. في مرت مجموعه من المشاهد في حياتي خلال من شهر يناير لحد ما شجعت على اني اخد القرار دوت كان اول مشهد بالنسبه لي المرسوم بقانون اربعه لسنه 2012 الصادر من المجلس العسكري واللي بيتيح التصالح مع المستثمرين على كل الجرائم التي ارتكبت خلال العهد الماضي. بيضيف مادتين لقانون طمانات وحافظ الاستثمار، الماده الاولى بتتيح التصالح على الجرائم الجنائيه التي يرتكبها المستثمر اثناء مباشره نشاطه الاستثماري. مجرد بس يدفع الفلوس. فلو في قطعه ارض خدها بطريقه غير مشروعه مثلا وخد دفع فيها مليون جنيه في 2001 اجي في 2012 اتصالح معاه ويدفع 2 مليون لان ده كان سعرها في 2001. طيب. وكل الشركاء اللي معاه في في هذه الجريمه دول يتطبق عليهم القانون. لانهم لا يحملوا ثوب المستثمر بصفه المستثمر وبالتالي عادت الذهنيه فكره تفصيل التشريع لحمايه اشخاص محدده وتسهيل حصولهم على منافع لا يستحق المنافع. الماده الثانيه بتنشئ لجنه خفض المنازعات مهمتها ان اي نزاع ينشا بشان العقود اللي حررتها الدوله هي تنظر في هذه المنازعات وقراراتها تبقى قرارات نافذه، وانا واحد من الناس اشتغلت على مدينتي وبرمهيد وعمر فندي ومجلس بيه وفكر الكتان وكنا فريق عمل حمدي فقراني وزميلي وائل حمدي السعيد محامي وانا ومش عارف محمد شكاكه محامي ايضا زميل واشتغلنا وفي محكمه اشتغلت وقاضي فعل كتب احكام من 60 صفحه و70 صفحه بيوضح فيه قد ايه معالم الفساد في هذه الصفقات وبيطالب كل الجهات الرقابيه والنيابه العامه والنيابه الاداريه انها تتحرك لمضاعفه مرتكب هذه الجرائم. وبالتالي جرة الم بقى هذا المرسوم بيعمل رساله واضحه الفساد قادم والفساد محمي وان الامر لا يقتصر فقط على الافلات من العقاب ولكن يساعد على استمرار بقاء هذه الثروات في ايديهم وبالتالي بيبقى دوت عقبه في مواجهه التوزيع العام للثروه اللي اكيد انه هدف من اهداف الثورة 
الصور المصرية في إنها بتتمنى تحقيقها. المشهد الثاني عمال مصر اللي بيحتفلوا دلوقتي قدام البرلمان. مش مش ناسي كنت أنا والنائب المحترم يسري بيوم وهو نائب من إخوان المسلمين وكان في تعاون كبير وشرك بيني وبينه في فترة أيام مبارك لما كان العمال بيضربوا ويناموا قدام مجلس الشعب كنا نتصل ببعض السياسيين وبعض الجماعات السياسية في عمال مضربين وما فيش بطاطين نلم الفلوس ونجيب بطاطين ونروح نجيب كشري ونوزع عليهم نفس المشهد بيتكرر النهاردة العمال اللي كانوا بيحتاجوا قدام برلمان مبارك هم اللي بيحتاجوا على أول برلمان بعد الثورة مفيش أي ملامح لمحاولة رفع الظلم أو القهر الاجتماعي اللي بيتعرضوا ليه بطريقة حقيقية طول النهار في خلافات وهمية ومعارك وهمية بيردونا فيها وسايبين القضايا المصرية بقت القضية المصرية تفسير المثل اللي قال زادي علي هل هو يفخر من المشير ولا هو يسيك من المشير وفين الكبير قاعدين يسحبون عليه وسايبين انموذج البوتاجاز في امبابه ب 60 جنيه وسايبين البنزين مش موجود وسايبين العمال في كل مكان بيحتاجوا. وكذلك كل اللي حلموا بالثوره وتعبوا عشانها وشاركوا فيها. نصيبهم التشويه او التهديد او استنزاف طاقاتهم في قضايا وهميه ومعارك وهميه او استمرارهم في الاعتقال وعرضهم على تحقيقات تفتقد لبديهيات العداله واستخدام القضاء كوسيله لتصفيه الحسابات السياسيه مع الصور فيبقى احمد دوم هذا الشاب او بقوله كرامته اللي لما كانت غزه متحصره ايام مبارك طلع وراح مختلط الحدود وراح وقف مع اهلنا في غزه ورجع دخلوه المعتقل النهارده احمد دوم كمان معتقل احمد دوم كمان مقبوض عليه بتهمه ان هو اللي عمل حريق المجمع العلمي بتهم وهيه واستجهالات وهيه وبشهود كلنا عارفينهم بيعملوا ايه. فده الملمح الثاني نفس الظلم الاجتماعي ونفس التهديد وكبت الحريات اللي كان قبل الثوره بيعود مره ثانيه. المشهد الثاني كانت مذبحه كور سعيد في الاستاد واللي اتعمل بدون رحمه مش مجرد بس اثنين من جمهور اشتركوا مع بعض والنتيجه كانت ضرب اخطا الى موت ده في اطفال اتشنقت باعداد بتتراوح من 74 ل 194 وما احناش عارفين ايه هو الرقم الحقيقي واللي مش قادر يامن وانشاء مغلقه كلنا عارفين حاله التواتر بين الجمهورين وكلنا عارفين ايه الدور اللي عامله الدكتور ترس ده معناه اما انك انت متواطئ في هذه الجريمه واما انك فاشل حتى لو هحسبك على حسن نيه وهقول عقلي مش مصدق ان انت ان انت مشارك ومتعامل هذه المنظره، ده معناه انك فاشل في اداره امور البلاد، بالنسبه لي كان دي اكبر رساله رعب بتتوجه للثوره المصريه. والحل دايما لما الضغط بيزيد علينا من وجهه نظري ان احنا نتقدم في المواجهه، ان احنا ما ننسحبش منها. وعشان كده اول ما شفت مظاهرات طلبه المدارس والجامعه ضد الحكم العسكري حسيت انه لا مش لازم ابدا نخاف وان كل محاولات الاحباط اللي بيدخلوا فيها الثوره المصريه ان الثوره المصريه انكسرت وانهزمت لا هي ما انكسرتش وما انهزمتش والنار تحت الرماد وهتقوم مره ثانيه لو حصل انتخابات رئاسيه ضد اراده الشعب المصري ولو ما حصلتش عداله اجتماعيه الثوره هتقوم مره ثانيه وباسرع مما يتخيل وغرور القوة اللي كان موجود فيه مبارك لا يفيد لا المجلس العسكري ولا مجلس الشعب ولا رئيس الجمهورية القادم. هذا الشعب سيحصل على حريته وستكون هناك ديمقراطية وستكون هناك عدالة اجتماعية وإن ما تحققتش هذه المطالب الثورة جاية تاني. وبحضرتك تفصيل جدا. اتشجعت اتشجعت على النزول وخدت قرار فعلا ان انا انزل وقود هذه الانتخابات رغم انه يعني بديهيات التنافس في هذه المعركه ممكن ما تبقاش بصالح قدره تمويليه ضعيفه شيء طبيعي خطاب اجتماعي منحاز بشكل كبير اجتماعي في ظل وجود تيار اسلامي مسيطر
رئيس الأعلى للبرلمان وأنا أعتقد الناس اللي برفع شعار برلمان مدني في ظل هذه الحالة وفي نفس الوقت ضد حكم العصر وفي نفس الوقت العديد من رجال الأعمال مش عارفين كويس قوي أنا مين؟ بشتغل إيه؟ من 16 17 سنة أنا أنا اللي حصلت على أول حكم قضائي بحبس رجل أعمال لأنه امتنع عن سداد أجور العمال وكان رجل الأعمال بتاع طنطا الكتان واتكررت الشهر اللي فات في شركة مصر المنوفية. كلنا كنا متعودين إن حماية أجور العمال بالطريق المدني نرفع تعويض. ما كانش في أي محاولة لتأجيل الطريق الكتان. كل القضايا المرتبطة بالحد الأدنى الأجور وحماية أموال التأمينات وأحداثها للمحكمة الدستورية العليا وغيرها وغيرها من القضايا هي تبطش بالضبط بالنسبة للعديد من رجال الأعمال أنا مين ايه نشاطي في اللي انا بعمله؟ وبالتالي زي ما خطابي ممكن يتقال انصار خطابي كمان ليه معارضين كثيرين. البرنامج بشكل رئيسي احنا نزلنا ملامح من البرنامج وعملنا دعوه ان كل اللي يقدر يشارك في سياره هذا البرنامج ويعمل اوراق معمقه فيه اهلا وسهلا وان احنا قلنا نطلع البرنامج بشكل كامل في 30 مجلس لان نفسنا انه ما يبقاش برنامج مرشح. انه يبقى برنامج بيعبر عن جماعات وبيعبر عن كتل سواء كتل طلابيه او كتل سياسيه. وان اليوم اللي هتنتهي في هذه الانتخابات ايا كانت نتيجتها اللي هينجح في هذه الانتخابات انا هروح له واقول له لو انا فشلت اجي البرنامج الانتخابي لو لقيت فيه اي شيء ينفع هذه البلد يا ريت ان انت تستخدمه. لان القصة مش قصة مرشح وشخص، الشخص مهم وتاريخه مهم واسمه مهم وقدراته مهمة، لكن كمان مين هذا الشخص؟ كان بيعمل إيه في عهد مبارك؟ كان إيه دوره؟ كان مع الناس ولا كان صامت مش قادر يفتح فوقه النهاردة جاي متخيل إنه هيدافع عن أحلامه وأمانيه؟ اللي نازل النهاردة يلم توكيلات بفلوس، انتخابات رئاسية بتبدأ بطعم الفساد وطعم الرشوة. النظام اللي جاي هيبقى عامل ازاي لو اللي بيلموا توكيلات هذه الفلوس؟ هتبقى انتخاباتنا عامله ازاي خلال المرحله القادمه؟ ولو نجحت هذه الاشكال اللي بتدفع فلوس في توكيلات هتعمل ايه لما تبقى هي في الرئاسه؟ ملامح البرنامج بشكل رئيسي قايمه على فكره ان العداله الاجتماعيه هي مدخل الحريه والكرامه الانسانيه. وإن أزمتنا الحقيقية في مجموعة مشاكل، رقم واحد إن مبارك ما هوش شخص، مبارك نظام شبكة مصالح شبكات أسر كونت ثروة كبيرة محتاجة إن يتم الحفاظ على هذه الثروة، وشبكات المصالح دي هي اللي بتخوض الحرب بشراسة لمحاولة الحفاظ على النظام ده ما يوقعش، كل اللي بيعملوه إن هم يلحقوا إن النظام ده يفضل، إن التركيبة دي ما تتغيرش، إن أوراق اللعبة تبقى في إيد الطبقة والأسر الحاكمة زي ما هي، أيا كانت أيا كانت هذه الأسر، سواء لابسة بدلة مدني ولا لابسة بدلة عسكري ولا لابسة بدلة شرطة، المهم إن النظام دوت ما يتمش التغيير في دنيته ولا في تركيبته. دي أخطر شيء بيواجهنا، اثنين الاقتصاد واحنا عندنا اقتصاد قايم بشكل رئيسي على الخدمات وبيوصف انه الدخول الرئيسيه والارباح الرئيسيه اللي بتيجي في مصر بتيجي من السياحه من تحويلات المصريين في الخارج من قناه السويس من البورصه من الاستثمار العقاري الفاخر وبالتالي كلها مرتبطه